Olá, meus amores! Na aula de hoje, eu vou ensinar a fazer essa linda topiária. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Para nosso passo a passo, vamos precisar de EVA na cor rosa, na cor branco e na cor verde. Vou pegar a tampa do meu frisador, vou colocar aqui em cima e vou riscar cinco vezes para cada rosa do tamanho M. Também fiz no tamanho P. Risquei quatro vezes a tampa do frisador. Lembrando que a lista de materiais usados no vídeo fica na descrição do vídeo. Vou recortar. Eu fiz as minhas rosas na cor rosa escuro, na cor usando só esse EVA na cor rosa e o EVA na cor branco. Nas rosas brancas eu não pintei e nem e nem essas aqui também foi pintada, tá? Usei esse mesmo EVA para fazer dois tons de de rosa. Vou pegar meu EVA na cor verde. Vou colocar aqui em cima. E vou riscar o meu molde. Para cada rosa, uma sépala. Quem não for inscrito no canal, peço que se inscreva, que ative o sininho para receber todas as notificações, que deixe o seu like, qualquer dúvida deixe nos comentários. Aqui eu vou usar a tinta na cor verde musgo e rosa escuro. Vou pegar a minha esponjinha, vou pegar a minha pétala, vou colocar um pouco de álcool aqui. Pintei toda, fiz acabamento aqui na lateral, viro o lado e pinto do mesmo jeito, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem. O certo é deixar secar o outro lado, tá? Deixo secar. Venho aqui com a minha tinta na cor verde musgo. Tiro o excesso da minha tinta. Vou fazer acabamento. Fazendo assim mais fácil. Quando eu fizer a pintura já tá pronto.
Aí, venho aqui, coloco um pouco de álcool. Vai ajudar a minha pintura a secar mais rápido. Lembrando, quem não tiver esse frisador e quiser adquirir, só entrar em contato pelo número do... De um grupo do WhatsApp que eu deixo aí na descrição do vídeo, que eu mando o catálogo, tá? A Nova Arte tem esse frisador também. Aqui eu tenho a minha sanduicheira, já tá quente, ó. Vou pegar a minha pétala e vou colocar aqui, tá? Vou fechar. Vou pegar o meu frisador, rosa conjugada, M... Para fazer o tamanho M, só seguir o molde. Para fazer o tamanho G, só tirar pela tampa, pelo fundo do frisador. Eu uso bastante esse frisador, tá sempre manchadinho, porque eu uso ele muito. Aqui eu vou colocar e vou pressionar. Aqui eu tenho a sépala, vou colocar aqui, vou usar o mesmo frisador. Tá aqui. Pego a minha sépala, coloco aqui, ó. Olha, tirando o meu frisador, pego aqui, já tenho as minhas outras pétalas. Aqui eu vim com a tesoura, separei até aqui essa marquinha do frisador, separei três. Uma delas não vai ser separada. Essa eu só separo até aqui. Essa eu separo até aqui, ó. Só até o meio. Não vou até o finalzinho da marcação aqui. Vem aqui, faço isso. Tirar essas rebarbas aqui. Faço esse acabamento, fica bem legal. Depois, vem aqui, ó, esquento só a pontinha da minha rosa e vou dobrar ela para trás, levemente. Desse jeito eu vou fazer com todas as pétalas. Seguro um pouquinho e solto. Aqui também, ó. Pega aqui de um lado e outro, levemente levo para trás, ó, dobrando, encontrando uma na outra, bem leve. Segura um pouquinho, ó, tá solto. Feito isso, vem aqui com minha esponjinha suja de tinta e faço o acabamento aqui, ó. Da mesma cor. Aqui eu já deixo minhas pétalas por ordem, essa é a que eu não cortei, e vem aqui e faço dessa posição. Pega aqui um pedaço de EVA, vou dobrar ele bem aqui, ó, enrola bem. Vem aqui com o meu arame, espeto aqui, ó, só dobrar a ponta do arame. Aperto com um alicate. Passo cola. Vem aqui, ó. Vem aqui com a minha cola. Passo bem no pezinho da minha pétala. E aqui na ponta dela, aqui pra cima, ó. Na lateral. Pego aqui, ó. E vou encontrar uma na outra. Vou formar o meu botão. Dobrei aqui, passo cola, ó. Encosto bem aqui. Venho com a cola novamente, passo nas minhas pétalas todas já, e só vou fechar elas aqui, ó. Vem aqui, fechei uma de frente à outra, vem aqui, ó, e assim.
Aqui já vou intercalando as minhas pétalas. Vou só passando cola e colocando uma em cima da outra. Nessa mesma posição. Que vou até o final. Do mesmo jeito, chega aqui no finalzinho, essa pétala aqui a outra vez sempre por cima. Aí eu faço o quê, ó? Ela já vai tá intercalada certinho. Fechei. Aí ela vem sempre na mesma posição, até o finalzinho da, das pétalas. Intercala aqui, ó. Vem aqui, passo minha cola novamente. Intercala. Pego a minha sépala. Pego a minha fita floral. Quem não quiser encapar também não é necessário. Porque vai na bola de isopor, então isso aqui será meu ficar lá dentro, tá? Então, não é tão necessário, não. Enquanto a pistola de cola quente esquenta, eu vou vir aqui com a minha bola. Vou fazer a marcação aqui, ó. Esse lado. Onde eu vou furar aqui pra colocar cola quente, tá? Pra segurar aqui. Desse jeito, ó. Vou furar bem, deixo aqui, ó, furei aqui, quando eu vim com a minha, com o meu cano, ela já tá preparada. Vou pegar a minha fita floral na cor marrom. Deixa ele bem encapadinho aqui, ó, bem arrumadinho mesmo. Dá pra dar umas duas voltas de fita aqui pra ficar bem, bem seguro. Aqui eu enrolei até o final, ó, vou voltar com a minha fita. Eu vou colocar esse, essa parte do cano dentro da bola de isopor. Então, essa, esse pedaço aqui já vai ficar preso também na bola de isopor, ó. Venho aqui com a minha bola de isopor, minha cola já tá quente, ó. Vou colocar bastante cola. Isso aqui vai entrar lá pra dentro. Ali já tá preso com a cola. Aí venho aqui novamente. Coloco mais cola aqui no pezinho da minha bola. E deixo aqui. Vou pegar a minha fita crepe e vou encapar essa bola toda com fita crepe, tá? A cola ainda tá mole. Vou encapar aqui, ó. Toda com fita crepe. Quem quiser encapar com EVA também, dá para encapar, fica à vontade.
Depois que eu encapei todo com fita crepe, eu venho aqui, ó, só pra quem quiser mesmo, quem não quiser, pode deixar ela branca. E vou pintar toda essa bola de verde, tá? Com pincel ou esponjinha. Ficou assim, ó, pintei toda a minha bola. Deixar secar um pouco para colocar as rosas. Aqui, pessoal, a minha bola já tá seca. Vou passar cola no pezinho da minha rosa aqui, ó. Vou vir aqui no meio dela, olhar bem aqui o meio e vou espetar essa rosa. Qualquer coisa é só furar aqui, ó, e colocar ela aqui. Encosta aqui. E vou colocando as outras ao redor. Aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar uma branca pequena, vou colocando uma pequena e uma grande. Ao redor dessa eu vou colocar a pequena aqui, ó. Tem que ter alguma coisa pra furar, por causa da fita crepe. Vem aqui do ladinho, eu coloquei uma, olha. Vou fazer isso aqui toda com a pequena, tá? Coloquei uma grande e vou colocar essas pequenas ao redor. Passando cola, vem aqui, ó. Dá pra trazer ela um pouquinho aqui pra perto da outra, ficou um pouquinho mais afastada, só trazer aqui, ó. E ir colocando. Deixando as pontinhas aqui pra fora, não precisa apertar muito. Pegar uma outra. Não, essa mesma, da mesma cor, passo cola, ó. E vou colocando aqui. Olhando a posição de uma para outra, para não ficar amassada, na verdade, né? Aí vem aqui, já coloco uma outra rosa na cor pink. Aqui, pessoal, eu coloquei uma grande e seis pequenas, tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Vou pegar a minha rosa, essa aqui já é uma M. Aqui dá para colocar as pequenas, se vocês quiserem, se não quiser pode continuar com as maiores mesmo.
Aqui nesse espaço já vou colocando a outra, ó. Tá ficando encaixe para as pequenas. Só vim aqui encaixar ela. Vai colocando as maiores aí no espaço onde ficar vazio, coloca as menores. Fica bem bonita, ó. Vou encaixando. Aqui eu usei mais o tom rosa mesmo. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui tá pronta já. Só olhando se tem mais algum espaço. Ó, pessoal, para montar a nossa topiária, eu peguei uma latinha, fiz o quê? Mexi gesso, coloquei dentro, ó, aqui tem gesso. Aqui eu coloquei um arame, dobrei o arame na ponta, enrolei bem e coloquei dentro do gesso. Aqui eu dobrei a ponta da, dos botões de rosa e coloquei no gesso também. Fiz essa montagem. Aqui eu tenho a minha topiária que eu fiz aqui no cano PVC, aí eu venho aqui, ó, desse jeito, coloco ela aqui, desço ela aqui até embaixo, aí eu venho aqui, ó, já tá montada, olha pra vocês verem, que legal. Só deixei, já a base toda pronta, depois que eu fiz ela, vem aqui, enfio quando PVC aqui nesse arame, ela já fica pronta, quando, alguém, quando for lavar, só tirar daqui, lavar e colocar novamente. Aí, vem aqui, ó, com o meu vaso, vou esperar secar aqui. Quando ela secar, que ainda tá um pouco mole, eu fiz isso aqui antes de eu começar o vídeo. Agora, alguns minutos atrás. Aí, eu venho aqui, coloco ele aqui dentro, ó. Desse jeito, coloco casca. Aqui, eu venho aqui, arrumo as folhas pra fora. Deixo tudo arrumadinho, ó. Vou colocar a casca e mostro pra vocês. Estou aqui, pessoal, colocando a casca, ó. Coloquei a casca no vaso. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Então, pessoal, assim ficou a nossa topiaria. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Deixa um like, qualquer dúvida deixa nos comentários, compartilha o vídeo nas redes sociais de vocês, beijo, fica todos com Deus e até a próxima.